最近很多人突然把香蕉皮想起来了，那就给你们看看吧。花了五十五张买的呀，这个回家的时候一点都不亲人。然后通过我后天不断努力的盘啊，现在已经成了赖皮狗了。不要问，我知道你们要问这个眉毛是怎么回事这很明显嘛，自己长的呀。我会这么无聊给他画眉毛吗？根本不可能嘛，对吧？好歹人家也是一只公鸟嘛，公鸟的标配是什么？就是浓眉大眼喽。不然以后怎么吸引异性嘞？看这小伙子，多帅气啊！呀，这搞得我都不禁有点爱上他了。咻！倒呀！没看到别人家的鸟听到“咻”一声都要倒的吗？你得这样倒下来。哎，我还没叫你起来嘞，倒下来睡好。哎，这不就对了？ OK， 起来，学会了吗？再来一次哈！咻，咻，咻，不开窍啊！该不会是被胖打傻了吧？这家伙自从上次被胖咬了脚以后，就变得特别粘人啊！将近四个月了，到现在看到我还要跳球来舞。以前喂他的时候，他从来没跳过。现在每天伸手过去，他都要跳两下，就是这个状态，感觉他还想吃奶一样。换个鱼，把自己换的这么潦草，身上全是那种扎手的鱼管，跟个刺猬一样。说实话，这个唐手我都没教过的，很突然的，就是有一天莫名其妙的，我发现他就要唐手了，是不是特别神奇？这才是真正的手机啊，只是很可惜打不出去电话，而且随时都有搞丢的风险呀、啊。这颜色如果飞出去不回家的话，一般小米就不包了，太鲜艳了。其他猛禽看到它肯定会一直跟着它追，躲都躲不掉。你好，小贼，过来，过来，说过来。哎呀，没让你跳舞呀，过来。这家伙会说话的，出来就不说了，跟胖一样，出来就是个哑巴。这最后一颗蛋孵的有些久、哦，孵了差不多都二十天了。不过从前天晚上开始，这小伙子好像终于舍得要出来了。后来半夜给他检查的时候，听到里面有小鸟在叫，然后咱们还是用老办法给他开了个小洞，把它放回去继续孵着了。经过了整整一天的沉淀，这家伙好像终于要出来了。我都想着，如果他再不出来，都要帮他一把了，因为距离他捉壳到现在已经过去一天一夜了。如果他还不出来的话，就需要人工干预了。虎皮一般孵十八天左右，这个孵了二十天，我都一度怀疑他在蛋里出了问题了。还好咱们把他等到了呀。这个就是小伙子这一窝最后一颗蛋了哟，马上四兄弟就团聚了。现在就等待它破壳而出了。整个破壳过程还是挺长的，害怕它失温，咱们把它放回去了。看这个蛋，现在在疯狂动，说明这小鸟在里面使劲捉壳嘞。时间又过去半个小时左右了，好像也是到了最后一步了，蛋壳捉的差不多了，应该马上就要出来了。这个破壳也是个体力活哟，没个几个小时出不来的。下面咱们就来一起静静等待，看它是怎么一步一步爬出来的这小翅膀上粘着个粑粑，还是粘着个蛋皮呀、啊？有点分不清哎。
还差最后一步了，加油，小伙子，马上就能和你的兄弟见面了。当然，大家看的时候也别忘了把“加油”两个字打在公屏上，咱们一起来助力小鸟破壳。时间就这样一点一点过去了，整个过程持续了四十分钟左右，现在还差最后一步呢，咱们再来一起静静等待吧。最后看他难受，还是忍不住帮了他一把。现在已经顺利出来了，又过去了两个小时，咱们把他拿出来给他喂第一次奶，已经拉了第一次粑粑了。第一次给小鸟喂奶一定要吸一点啊，朋友们。把这个电解质和益生菌加进去，帮助他建立这个肠道的菌群，以后没那么容易积食。顺一下，感觉都快捏不住它了，要掉了。这种小鸟就是刚出壳特别难喂，喂过一两天以后就好喂了。再给它吃一点。还是很乖的啊，把吃的放嘴边，它就知道自己合了。擦一下，喂饱后就把它放回去了。今天晚上就让它在孵化器里过吧，明天早上再把它拿出来和它的三个兄弟会合。咱们想看它后续成长的朋友也记得点一个关注哦，感谢大家了。今天外面在下雨啊，大哥好像回来躲雨了，还在这楼上说上了。感觉他好像在叫小子哎，<笑>这家伙，我已经看到他了，躲在那个雨棚下面，看到没，朋友们？我发现他应该是对着这个鸭子和鸡在说，你们看，这才是土鸭子啊，和壳鸭区别还是蛮大的。来了，身上都打湿了，白天基本上都能看到他。但是晚上的话，我就不知道他是在哪儿过夜的了。他已经好久不在家里过夜了，天黑了他就消失了，天亮他就出现了。也不知道他是不是在外面有家了，该不会是混到时光里面去睡觉去了吧？现在也是冬天来了嘛，很多朋友都关心大哥会不会被冷到在外面。这点其实完全不用担心啊，喜鹊本来就大部分都分布在北方，在咱这儿过个冬，那不是轻轻松松的事吗？为了他我就下楼了。这没一会儿，它又在上面叫上了。这是在说啥呀？说了这么多，一句没听懂。而且他还非常害羞，只要有人啊，他就不说了。从来他都没有当着我的面说过话，全都是自己悄悄说的。以前会狗叫，现在忘了。后面又学会了你好，然后也忘了。自从放了以后，我就再也没教过他说话了。他自己把我的口哨声学去了，天天追着外面的野鸟吹呀、啊。然后现在又学了一些乱七八糟的，我也听不懂。而且最近我发现他有点喜欢捉人了，脾气特别暴躁。我都怕他站我肩膀上，突然就给我来一口。有事没事他就捉我耳朵，捉我头。鸭子，而且是下死口那种，捉得好痛。不知道这家伙发什么疯了。
就跟牡丹鹦鹉一样，得了神经病。<笑>现在看来情绪还比较稳定，就是你不知道他什么时候会突然给你来一口，我都被他捉得有一些心理阴影了。打个招呼啊 ，F。这狗有个性，我很喜欢。叫它居然都不理我，这真的养成会飞的狗了。我下楼它也跟着我飞回来了。不许在家里拉屎啊，不然锤你。